Hello, my dear students. I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Shimuatibura. Today, I am going to discuss about capital budgeting under risk and uncertainty. Now, we have talked about the impact of inflation and long-term capital investment decision. Now, we are going to go to this video. Risk and uncertainty is the same as capital budgeting decisions. We are going to go to this theory. Capital budgeting decision involves the employment of huge amount of fund in long-term asset or project. The firms take capital budgeting decision on the basis of estimated cash outflows and estimated cash inflows, estimated life of the asset and the cost of capital. We have to invest in long-term asset in the process of capital budgeting. We have to consider a few things about the investment. We have to invest in an asset in the asset, the estimated life fund, the cash inflow, the outflow and the cost of capital. ये नाल कारिंगल बेसी इधर ना हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन वैना मो वैंडे उन दिन मारेगे ना तो इनी रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी इन फिनैंशियल सेंस द वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इस कॉल्ड रिस्क हमारे प्रदेश के ना रिटर्न हम नमक कितना रिटर्न हम लोग लगेत्या in the context of capital budgeting, the deviation of actual cash flows from expected cash flow is called risk. Actual cash flow and expected cash flow are the deviation of risk. The probability distribution of cash flows is known under risk. In case of uncertainty, there is no information to assign probability to each cash flow. We have a probability. If we have a cash flow, we have a probability. We have a certain probability. We have a probability that we have a certain probability. We have a uncertainty. Okay. Now, what are the sources of risk? One of the risks is the economic risk. Change in government policy, system, rules, regulations, monetary policy. We have a risk of risk of the risk of the risk. That is the economic risk. This is the market risk. Change in consumer preference, demand conditions, availability of raw material. If you have a risk of the market risk. Then, competition risk is the risk of risk. Industri le strategi sila ada macam, komoditi sila ada macam. Ingin yang kelak arnal kau nak risk kau dah uangan ni, komoditi sila risk. Ada industri risk kan? Change in regulatory framework of industry, change in technology. Se technology lekam macam beri uangan ni, industri risk kan beri am. Then project specific risk. Error in estimation of resources required for a project, unavailability of human resources for a particular project, etc. Kita perlu dekat dengan tarikh, kita perlu resources kita ada yang beri uangan ni, ader yang kita project specific risk kan beri. Ini international risk kan macam apa? Political status in foreign countries, restriction on foreign trade, bilateral, multilateral agreement. International business we might want to put in the agreements law, agreement, multinational contract to go in our risk in the international risk in the market. In the number of project evaluation, technique under risk and uncertainty. In the number of market the risk of uncertainty of the level of the angle, any other number of project in evaluation of the number of a technical like one 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 risk adjusted discount rate RADR method in this method the net present value of the project is computed on the basis of risk adjusted discount rate not on the basis of overall cost of capital here the appropriate risk adjusted discount rate is the sum of risk free rate and risk premium if we do this problem we have the cost of capital we have the cost of capital but we have the risk adjusted problem we have the normal cost of capital we have the risk of premium we have the cost of premium आवरो रिस्क अड्जस्टेड डिस्काउंट रेट टाइप टेड करना है। अब आदेन आईटर रिस्क फ्री रेट टेक ऑप्शन लंडाओ मादेन टेक गुड़े रिस्क प्रीमियम गुड़े आर डी इधर टेक वाला नम्बर प्रॉब्लम सी एन आईटर। ओके नहीं अंजर डिसीजन हो चाला if risk adjusted NPV is positive, net present value positive आने के लिए प्रोजेक्ट एक्सेप्टेडियम from the data presented below, state which project is better. Namuk year zero, adah ya, nama deh initial outflow ya, nama deh investment ni adah nekan, adah orang negative balance nekan, adah. Rendah dua projek ni, mungkin ada election dua biaya investment ni berenda. Ini projek A ke, orang nama tu asyik election, rendah tu asyik election, muda tu asyik naal election. Projek B ke, orang nama tu asyik patah election, ini pada naal lah naal. Okay, then cost of capital or riskless डिस्काउंट रेट है 55 परसेंट जाना रेंड प्रोजेक्ट कल डे रिस्क लात का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 55 परसेंट जाना इन्हीं प्रोजेक्ट ए इस लेस रिस्की आस कंबर टू प्रोजेक्ट बी देन मैनेजमेंट ने कंसीडर्ड रिस्क प्रीमियम रेट प्रोजेक्ट ए आने के लिए रिस्क प्रीमियम रेट वाले ना था 5 परसेंट जाना प्रोजेक्ट ए क्या प्रोजेक्ट बी 
അപ്പം ആർ എ ഡി എ ആർ ഒഫ് പ്രൊജക്റ്റേ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പ്ലസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം ആണല്ലോ അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ ഇത് റിസ്ക് ഫ്രീ അഞ്ചാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത് ടെൻ ആണ് അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് വരാം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് യൂസിങ് ആർ എ ഡി ആർ നിങ്ങൾ ഇയറിൻ്റെ കോളവും പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കോമ്പൗണ്ട് ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ടേബിൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷമാണ് ഈ പി വി എഫ് എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനവും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ അത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് നേരെയുള്ള ഇയർ വണ്ണിലെ വാല്യൂ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ദെൻ ഇയർ ടുവിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഇയർ ത്രീയിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എട്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇയർ വണ്ണിലെയും ഇയർ ടുവിലെയും ഇയർ ത്രീയിലെയും ഫിഗർ എടുക്കണം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഗർദൻ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ ടേബിളിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ റുപ്പി എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കോളം നോക്കുക അവിടെ ഇയർ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ അങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഫുൾ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്നാണ് കേട്ടോ ആർ എ എൻ പി വി എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് എയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ പതിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണുള്ളത് മൈനസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ബിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു പ്രൊജക്റ്റ് എ സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ബി ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് ഇത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി ഇത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് കാലക്കുലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മോർ റിസ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ആർ ഡിസ്കൗണ്ട് യൂസിങ് ഹയർ റേറ്റ് ആ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് റിസ്ക് അഡ്വേഴ്സ് അവേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസ്ക്കും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്റ്റമാലിറ്റി വന്നു കഴിയുമ്പം ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇസ് ഇറ്റ് കം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ദർ ആർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂ കം അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി റിസ്ക് സീക്കേഴ്സ് ഓർ റിസ്ക് ലവേഴ്സ് ആൻഡ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽസ് ദിസ് മെത്തഡ് കാൻ ഓൺലി റിസ്ക് അവേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ മെത്തഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും ഈ മെത്തഡ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പോരായ്മകളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ